아우 이뻐라 동네 정말 근사합니다 하지만 왜 완전히 포위 되었다 더 높이 올라가라 더더 설마 무슨 전투의 한 장면을 재현한 거 아니냐고요? 네 맞습니다 어쨌거나 이 땅에 수많은 전원 마을들이 있는데요 아 살다 살다 저도 이렇게 독특한 입지는 정말 처음 봤습니다 그런데도 아주 재밌는 사실 TV 방송이건 유튜브건 가장 중요한 핵심 부분을 딱 잘라먹고 얘기한다는 사실 이따가 그 부분 제가 정확히 짚어낼 테니까요. 자세히 확인해 보시죠. 토지 가격은 제목과 썸네일에서 확인해 주시고요. 그럼 일단 차로 한 바퀴 가볍게 돌아볼까요? 호위망을 뚫어라! 경기도 파주시 산남동 SBS 전원마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다. 아까부터 계속 뭔 뚱딴지 같은 소리냐고요? 일단 지도부터 보시죠. 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 바로 위성 사진으로 바꿔볼까요? 이 마을 아래로 이것들 네 맞습니다 모두 공창공창 슬쩍 봐도 어때요? 들불처럼 타오르는 공장 창고들을 피해 마을은 위로 더 위로 올라간 형국 먼저 마을로 들어가는 첫 번째 줄기 예상대로 마을이 좀 오래돼 보이죠? 네 연식 높습니다 내부 도로나 기반 시설 충분히 감안하고 보시길 바랍니다 처음에 제가 공창들에 둘러싸여 있다고 그 호들갑을 떨었는데 여긴 글쎄요 잘 모르시겠죠? 그나마 여기가 괜찮게 보존된 줄기라서 그렇습니다 어후 이 정도만 되면 뭐 거의 완벽한데요 누구나 살고 싶은 한적하고 여유로운 부촌 이미지 하지만 잠시 뒤면 상황은 완전히 급반전됩니다 어허 여긴 다른 동네? 혹시 탑사를 더블로 뛴거 아니냐고요? 당연히 아닙니다. 같은 산남동, 같은 SBS 전원마을 여기는 마을로 들어가는 입구랍니다. 이 무수한 공장 창고, 공장 창고, 공장 창고, 공장 창고 이 포위망을 뚫고 올라가야 드디어 마을로 들어갈 수 있죠. 어때요? 제 말이 맞죠? 여기서부터는 정말 딴 세상 아우 이뻐라 동네 정말 근사합니다. 하지만 왜? TV며 유튜브며 업자 모든 영상들은 전부 하나같이 요 아랫부분 공장 창고 단지를 싹 빼고 얘기하는지요 입주민 분들께는 송구스럽지만 저직사홍 팩트는 팩트대로 전달 드립니다 이 아름다운 마을까지 진입하려면 분명 그 무시무시한 공창 포위망을 반드시 뚫고 올라와야 한다는 것 마을 가장 정상이고요 또 여기서 길을 따라 슬슬 내려가 보겠습니다 여전히 집들 어 무슨 동화 속에 나오는 것 마냥 참 예쁘네요 근데 언덕 아래로 보이는 뷰는 과연 어떨까요? 그 부분 이따 걸어가며 확인해 보시죠 이렇게 다 내려오니 짜잔 꿈은 깨졌습니다 다시 만난 공창들 요 아래쪽은 무조건입니다 무조건 그냥 얘들이 딱 진치고 있어요 이번엔 다시 큰 길로 나가 마을 다른 쪽 줄기로 들어가 보죠 와 이거 길이 너무 좁은데요 2.5톤 이상은 차를 돌릴 수 없다는 안내판도 보이고요 분명 여기서 저쪽에 마을은 보이는데 어휴 이쪽은 아닌 것 같죠? 빠구! 자 여기로 한번 들어가 보죠 일단 시작부터 논밭인데요 아 저쪽으로 역시나 공장 창고들이 늠름하게 마을을 포위하고 있습니다 이번엔 요 왼쪽으로 한번 가볼까요? 와 여기는 아까와는 또 다른 양식인데요 다양한 스타일의 집들이 예쁘게 펼쳐져 있습니다 모두 고급 자재를 아낌없이 사용한 훌륭한 집들 딱 여기만 보면 럭셔리 그 자체인데 조금만 가면 이렇게 <웃음> 다시 차를 돌려 조금 더 살펴볼까요? 와 이쪽엔 대형 한옥도 화려하게 지어져 있고요 여길 꺾어 들어가면 저기 마을 입구를 수호신처럼 지키는 커다란 나무도 보이네요 진짜 여기만 요렇게 돌고 있으면 너무 완벽한 마을인데 어허허. 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 파주의 전통적인 부촌 마을 당연히 교통 여건은 좋겠지 하지만 대중교통 쪽은 좀 어떨까? 이큰 마을을 도는데 학교 흔적이 하나도 안 보여 근처에 초중고는 아예 없나? 또 여기 살면 마트와 병원은 어디로 가지? 아무도 얘기하지 않는 마을 앞 공창 뷰 하지만 주변에 역대급 호재가 있다던데 과연 그걸로 이 상처 덮을 수 있을까? 
이 정도면 이 마을 분위기는 파악 되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발 지금 보시면 앞쪽에는 공장과 창고 부지가 이렇게 있고요 왼쪽에는 기존에 있었던 전통적인 SBS 전원마을 방향을 돌려 이쪽에는 새로 생긴 전원단지가 이렇게 형성되어 있습니다 위촉 5 마치 삼국지 같죠? 마을이 세 덩어리로 갈라져 있으니까 말이죠 뭐 아무리 그래도 공창 나라의 위세가 가장 크긴 하지만 야 추워서 논들이 꽝꽝 얼었습니다 이 길을 따라 쭉 직진하면 저 앞쪽에 차들이 보이는데요 저쪽이 바로 자유로입니다 자유로 이름만 들어도 자유로운 바로 그 이름 이 동네 그 좋은 자유가 무려 두 개씩이나 있습니다 바로 지도로 확인해 보시죠 먼저 마을 앞엔 이 동서대로가 있는데요 요걸 타고 조금만 가면 바로 운정 신도시 또 이렇게 제1자유로 제2자유로와도 마치 사다리처럼 사이좋게 이어주는 모습 어휴 집 앞에 서울행 고속도로가 두 개씩이나 완전 도로망 프리하죠 그야말로 완벽한 교통자유 그러니 전원마을이고 공창이고 하여간 길을 쓰고 죄다 여기로 다 몰린다는 마을 앞 큰길입니다 지금 보시는 것처럼 이마트24 편의점이 하나 있고요 이쪽에는 버스 정장이 있네요 오다리 정거장 버스 두대 들어옵니다 여기 위치가요 일산과 파주의 딱 중간지대 양쪽을 잇는 버스야 물론 있고요 조금 걸어가면 한방에 서울까지 갈수 있는 광역버스도 탈수 있습니다 바로 3100번 여기서 서울 홍대 입구까지 약 40분이면 떨어지네요 말 앞쪽 길을 따라 쭉 내려오면 이 왼쪽으로 심악산을 끼고 돌게 돼 있고요 전면에 보이는 게 파주 출판단지가 이렇게 배치되어 있습니다 네 맞습니다 출판단지 바로 옆 애들 저기 가서 책 많이 읽을 수 있고 참 좋겠네요 아니 그나저나 학교는 어디 있대요 근데 바로 저산 심학산을 넘어가면 있습니다 그렇다고 옛날처럼 가방 메고 산 타고 다닐 순 없고요 바로 요렇게 돌아가야만 되죠 심학초 차로 15분 정도 돌아가면 나옵니다 그럼 중고등학교는 여긴 차라리 더 낫습니다 요 동서대로만 타면 차로 10분 여기 동패 중고를 만날 수 있으니까요 그렇다면 마트와 병원은 어디로 가느냐 가까이 출판단지 옆 프리미엄 아울렛을 이용할 수도 있고요 아까 동패 중 가는 길로 해서 운정신도시 이마트로 갈 수도 있습니다 어라 어디로 가든 둘다 시간은 똑같네요 <웃음> 신기하네요 또 종합병원 이건 아무래도 일산이 나왔죠 다행히 가까운데 백병원이 있습니다 여기서 차로 18분 역시 파주 일산 경계다 보니 요런 게 좋네요 우리 마을이 저 언덕 뒤에 있고요 요 뒤로 이어진 산이 바로 심악산입니다 요 심악산 뒤쪽에 한번 가보겠습니다 라고 말은 했지만 못 갔습니다 너무 추웠어요 그나저나 대형 호재가 있다고 아까 살짝 흘렸었죠 거기가 바로 저기 심학산 너머에 있답니다 바로 파주 메디컬 클러스터 쉽게 말해 국립암센터와 대학병원 그외 부속 연구시설들이 모두 들어온다는 얘기죠 2024년까지 해본다고 하는데요 시점은 잘 모르겠습니다 아무튼 일단 들어오기만 하면 이렇게 GTX 운정역과 직선거리로 다이렉트로 이어지니 지역경제가 들썩이는 대형 호재인 건 분명합니다 자. 다시 마을 언덕 위로 올라가 보죠 GTX 암센터 네다 좋습니다 근데 이런 대형 호재들 솔직히 이 전원 마을과 무슨 관계가 있을까요? 크게 생긴다고 이 마을 앞 공창들 모세의 기적처럼 싹 거쳐지기라도 하나요? 아님 하다못해 마을 앞 도로라도 시원하게 새로 깔아주기라도 할까요? 아니죠 아니죠 제가 늘 말씀드렸듯 전원 마을과 호재는 살기 편한 거 마을 근처에 그냥 하나 생겨서 좋다 딱그 정도까지라는 거 결코 투자용으로 접근하시면 안 된다는 점 다시 한번 강조드립니다. <목소리> 호위망을 뚫어라! 경기도 파주시 산남동 SBS 전원마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 
또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 만세!